À, xin chào tất cả mọi người mình là họa sĩ thái mỹ phương tên viết tắt là tam mỹ phu công việc hiện tại của mình là vẽ sách thiếu nhi sáng tác sách tranh và xuất bản sách bên cạnh đó thì mình cũng giảng dạy tại đọc kiến trúc cho các bạn sinh viên về bộ môn truyện tranh về thành tựu của mình thì mình có khoảng hơn vài trăm bìa sách và khoảng 30 quyển sách đã xuất bản trong nước và quốc tế phương chỉ tập trung vào hai điều quan trọng nhất là thứ nhất là mình kể cái gì Thế nên là ý tưởng nội dung gì và thứ hai á, là mình kể như thế nào có hiệu quả không thì chính về điều đó phương rất là quan trọng kỹ năng cũng như nội dung ý tưởng hơn là việc cái phong cách riêng nó như thế nào phương có nghe một câu chuyện là nếu mà chúng ta à, trải nghiệm 10.000 tiếng cho một cái công việc nào đó hết sức nghiêm túc thì mình sẽ thành chuyên gia thì 10.000 tiếng đó nó sẽ quy đổi thành à, khoảng 2 đến 3 năm thì với 2 đến 3 năm đó thì à, công cụ và luyện tập sự chăm chỉ kiên nhẫn là quan trọng cho nên Phương có nhắn với sinh viên Phương là là em đừng có nhìn vào kết quả Bởi vì mình không biết cái chặng đường người ta trải qua luyện tập Và bao nhiêu mươi ngàn tiếng đó người ta trải qua Cho nên mình cứ bình tĩnh Hiểu mình cần công cụ gì, sử dụng điều gì Có niềm tin vào đó Và đến một ngày khi mà em đã chín mùi Thì lúc đó sản phẩm của em sẽ trả lời cho câu hỏi đó Và không nên so sánh mình với người khác ừ, Bản vẽ điện tử thật ra là phải nói là thay đổi cuộc đời Phương khá là lớn Trong chặng đường vẽ 10 năm Kể từ năm 2011 thì Phương vẫn còn vẽ màu nước và vẽ tay và rất là cố chấp với việc thay đổi kỹ năng Thì anh Bút Chì tức là sếp của Phương ở Nhã Nam vào năm đó thì ảnh trước khi đi du học ảnh muốn để lại cho Phương một cái interest cũ và bắt Phương phải tập cho bằng được Nhưng mà Phương không có tin Nhưng mà sau một thời gian gọi là sự nỗ lực của Vũ của ảnh thì Phương bắt đầu nhận ra là là Phương thật sự thích các bản vẽ điện tử và các thiết bị mới để hỗ trợ cho việc vẽ thì nếu mà tóm gọn các tính năng mà Phương cảm thấy gọi là hài lòng vì nó giúp ích cho chặng đường của Phương 10 năm qua thì cái thứ nhất là nó khiến Phương tiếp cận với nhiều phần mềm vẽ mới và xử lý các layer dễ dàng hơn và kết hợp cái sáng tạo của Phương với vẽ game vì một hình cũng như kết hợp layer với các bạn họa sĩ quốc tế nhanh hơn Cái thứ hai là Phương cảm thấy linh động trong việc chỉnh sửa không giới hạn về thời gian cũng như kích thước và giúp cho Phương tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong việc sáng tác kể từ đó cũng nhận được nhiều hợp đồng và dám nhận nhiều công việc với khối lượng nặng hơn thì đó là chặn đường 10 năm sử dụng à, à, bản vẽ điện tử của Phương bản vẽ qua công quanh thì mới là thành người bạn của Phương trong thời gian gần đây thì Phương đã như Phương đã chia sẻ trước cuộc trò chuyện trước là Phương khá cố chấp và trung thành với những thiết bị mà Phương yêu thích thì do di chuyển và du lịch thường xuyên cho nên là Phương hay đem bút chì và sổ A4 thì khi mà Phương làm việc với bản vẽ qua công quanh thì Phương bắt đầu gọi là thay đổi suy nghĩ Thứ nhất là cái bút thì Phương cảm nhận là thực sự rất là tự nhiên, không khác gì các sản phẩm bút truyền thống mà Phương hay sử dụng. Bên cạnh đó thì kích thước của bàn vẽ điện tử này thì rất là nhỏ gọn, vào khoảng giấy A4. Và Phương cảm giác không khác gì với cái việc mà Phương sử dụng cái sổ vẽ mỗi ngày. Nhưng mà điều ấn tượng số 1 đối với Phương vẫn là cái sự linh hoạt kết nối với các thiết bị Android. Bởi vì Phương cảm giác là Phương rất là tự do trong việc dịch chuyển có thể làm ở cà phê, ở sân bay hay mang thiết bị này đi chu du khắp nơi trên thế giới thì chính cái điều này khiến cho Phương nghĩ là đây là một cái người bạn mà trong chặng đường 10 năm sắp tới có thể là Phương bắt đầu tin tưởng nhiều hơn